வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய ட்ரோன் கொள்கை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு புதுமையான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை நாடு முழுவதும் உள்ள அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் தகவல்களை உள்ளடக்கிய ஈஷ்ராம் இணையதளம் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் தொடங்கி வைத்தார் மேற்கு பசிபிக் கடற்பகுதியில் இருபத்தி ஐந்தாவது மலபார் கூட்டு பயிற்சி இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா கடற்படைகள் பங்கேற்பு பொறியியல் சட்டம் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம் இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் வலுவான நிலையில் இங்கிலாந்து அணி விரிவான செய்திகள் புதிய ட்ரோன் கொள்கை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு புதுமையான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவு வழங்கும் வகையில் ட்ரோன் கொள்கைகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஸ்டார்ட் நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் இளைஞர்கள் ட்ரோன் சார்ந்து மேற்கொள்ளும் பணிகளை எளிதாக்குவதற்கு இந்த புதிய கொள்கை உதவிகரமாக இருக்கும் என கூறியுள்ளார் புதிய ட்ரோன் கொள்கை தொடர்பாக இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டும் தேவையற்ற கண்காணிப்புகளை தவிர்க்க வேண்டும் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த புதிய ட்ரோன் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் கண்காணிப்பு அவசரகால தேவை பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்படுத்துதல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு முன்வைக்கப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள இந்த புதிய ட்ரோன் கொள்கையின்படி ட்ரோன் மூலம் சரக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்வதற்கு தனி வழித்தடங்கள் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விதிமீறல்களின் போது ட்ரோன்களுக்கான அபராத தொகை ஒரு லட்சம் ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்களுக்கு அருகில் ஆளில்லா விமானங்கள் பறப்பதற்கான சுற்றளவு நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திலிருந்து பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் தூரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது பசுமை மண்டலத்தில் ஆளில்லா விமானங்களை இயக்குவதற்கு அனுமதி தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆளில்லா விமானங்களை இயக்குவதற்கான விண்ணப்ப கட்டணமும் குறைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கன் விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளிப்பதற்கான நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்று ஆப்கன் விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் ஆப்கனிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டுள்ள இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை தாயகம் அழைத்து வரப்பட வேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை குறித்து அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சி தலைவர்களிடம் எடுத்துரைத்தார் மேலும் ஆப்கன் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு குறித்தும் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர் விளக்கம் அளித்தார் மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகலாத் ஜோஷி பியூஷ் கோயல் முரளிதரன் மீனாட்சி லேகி மற்றும் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால் ஆகியோரும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதள் தலைவர் தேவே கவுடா தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சரத் பவார் காங்கிரஸ் சார்பில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி திமுகவின் டி ஆர் பாலு திரிணாமுல் காங்கிரசின் சவுகத் ராய் பிஜு ஜனதாதளின் பிரசன்ன ஆச்சாரியா ஆகியோரும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் நாடு முழுவதும் உள்ள அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் தகவல்களை உள்ளடக்கிய ஈஷ்ராம் இணையதள சேவையை மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் ராமேஸ்வர் தெலி மத்திய அரசின் அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று சேர்வதற்கு இந்த இணையதளம் பயன்படும் என கூறியுள்ளார் நாட்டின் கடைக்கோடி பகுதியிலும் பணியாற்றி வரும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஈஸ்ராம் இணையதளம் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நடைபாதை வியாபாரிகள் வீடுகளில் பணிபுரிவோர் வேளாண் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் ஈஸ்ராம் இணையதளம் மூலம் பயன்பெறுவர் மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் வெளியான அறிவிப்பின்படி 
நானூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஈஷ்ராம் இணையதளமானது தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த இணையதளம் மூலம் வழங்கப்படும் ஈஷ்ராம் அடையாள அட்டை நாடு முழுவதும் செல்லுபடியாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இந்த அடையாள அட்டையை பதிவு செய்து பெறுவதற்கு கட்டணம் தேவையில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளின் கடற்படைகள் பங்கேற்கும் இருபத்தி ஐந்தாவது மலபார் கூட்டுப் பயிற்சி இன்று தொடங்கியது மேற்கு பசிபிக் கடற்பகுதியில் நடைபெறும் இந்த கூட்டுப் பயிற்சி அமெரிக்கா தலைமையேற்று நடத்துகிறது இன்று முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை இந்த மலபார் கூட்டுப் பயிற்சியானது நடைபெறவுள்ளது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க கடற்படைகளுக்கு இடையே முதலாவது கூட்டுப் பயிற்சி தொடங்கியது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜப்பானும் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவும் மலபார் கூட்டுப் பயிற்சியில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஐந்து முப்பதுக்கு கண்மணி பூங்கா திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஐந்து முப்பதுக்கு கண்மணி பூங்கா பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன எழுத்தாளர் பாமா கவிஞர் சுகீர் தாரணி ஆகியோரின் எழுத்துக்களை தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டத்தில் மீண்டும் சேர்த்திட வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கில பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற்றிருந்த தமிழ் எழுத்தாளர் பாமா மற்றும் கவிஞர் சுகீர் தாரணி ஆகியோரின் மொழியாக்க படைப்புகள் துறை பேராசிரியர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லாமலேயே நீக்கம் செய்திருப்பது ஒருதலைபட்சமான முடிவு என குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பெண்கள் உரிமை ஒடுக்கப்பட்ட விடுதலை மானுட மேன்மை குறித்த இவர்களது படைப்புகளை மீண்டும் சேர்த்திட வேண்டும் என பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தையும் மத்திய அரசையும் வலியுறுத்துவதாக அதில் தெரிவித்துள்ளார் சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கி குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களை மேம்படுத்த ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் நிதியுதவிக்கான ஒப்புதல் கடிதத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் அவ்வங்கியின் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குநர் சிவ சுப்பிரமணியன் ராமன் வழங்கினார் இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கியின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி என்னும் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் உள்ள தொழில் பகுதிகளை மேம்படுத்த இந்த கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக வழங்கப்படும் இந்த நிதி பின்னர் திட்டங்கள் நிறைவேறியதுடன் கூடுதல் நிதி வழங்கப்படும் என வங்கியின் மேலாண் இயக்குநர் தெரிவித்தார் மேலும் இந்த தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை பயன்படுத்துவது இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக இருப்பது தமிழகம்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காஞ்சிபுரம் கோவை ஒசூர் ஆகிய தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் வழங்கும் திட்டம் ஒரக்கடத்தில் மருத்துவ உபகரண தொழில் பூங்கா மற்றும் அம்பத்தூர் கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடியில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கான வீட்டுவசதி திட்டம் உள்ளிட்டவை இந்த நிதியின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட நம்பியாம்பாளையத்தில் மாநில செய்தித்துறை அமைச்சர் மு பே சாமிநாதன் நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ ராசா ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார கட்டிடத்தை திறந்து வைத்தனர் நம்பியாம்பாளையத்தில் ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் தண்டுக்காரன் பாளையத்தில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் துணை சுகாதார நிலையத்தையும் அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் அவினாசி பொது மருத்துவமனையில் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நன்கொடையாளர்கள் வழங்கிய குளிர்சாதன எந்திரங்கள் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மின்னாக்கி ஆகியவற்றையும் மருத்துவமனை பயன்பாட்டிற்கு வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நோயாளி இல்லத்திற்கே சென்று தேவையான சிகிச்சை அளிக்கும் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு நீரிழிவு நோயாளிகள் பயனடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் பொறியியல் சட்டம் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்க 
முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் இன்று ஒருமனதாக நிறைவேறியது தமிழகத்தில் பொறியியல் கால்நடை மீன்வளம் சட்டம் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான சட்ட முன்வடிவை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பேரவையில் தாக்கல் செய்தார் சட்டப்பேரவை இன்று காலை கூடியதும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இளநிலை தொழில் படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்ட முன்வடிவை தாக்கல் செய்தார் அவையில் பேசிய முதலமைச்சர் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இணையாக அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் போட்டியிட முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளதால் அதில் குறிப்பாக கிராமப்புறத்தில் படிக்கும் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த உள் இடஒதுக்கீடு மசோதா கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வித் திறனை மேம்படுத்த பல தீர்வுகளை பரிந்துரைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தொழிற்கல்வி படிப்புகளுக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பத்து விழுக்காட்டிற்கு குறையாமல் முன்னுரிமை வழங்கலாம் என ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது ஏற்கனவே மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு முன்னுரிமை வழங்கியது போல பொறியியல் வேளாண்மை கால்நடை மருத்துவம் மீன்வளம் சட்டம் போன்ற தொழிற்கல்வி படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கையில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு அனைத்து இடஒதுக்கீட்டு பிரிவுகளிலும் ஏழரை விழுக்காடு இடங்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுதல் வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டு அதற்கான சட்ட முன்மொழிவு இந்த அவையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மசோதா அவை உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த சட்ட முன்வடிவை கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக தில்லி உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தா முருகேசன் தலைமையில் உயர் அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழு பத்து சதவீதத்திற்கும் மிகாமல் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்ததன் அடிப்படையில் இன்று இந்த அவையில் சட்ட முன்வடிவை கொண்டு வருவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார் முன்னதாக கூடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன் ஜெயசீலன் வனப்பகுதியில் இருந்து காட்டு யானைகள் கிராமப்புறங்களில் புகுந்து வீடுகளையும் பயிர்களையும் நாசம் செய்து வருவதாக சிறப்பு கவனஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து பேசினார் அப்போது கூடலூர் மாவட்டத்தில் தேவாலை மரப்பாலம் உள்ளிட்ட வனப்பகுதியையொட்டிய கிராமங்களில் குட்டியுடன் நுழைந்துள்ள தாய் யானை ஒன்று பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை தாக்கி சேதப்படுத்தியுள்ளதாகவும் பயிர்களை நாசம் செய்திருப்பதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் இந்த இரண்டு யானைகளையும் வனப்பகுதிகளில் விரட்ட வனத்துறை குழுக்கள் மற்றும் கும்கி யானைகள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் இந்த யானைகளின் நடமாட்டம் பற்றி ட்ரோன்கள் மூலம் கண்காணித்து வருவதாக கூறினார் தொடர்ந்து நடப்பு நிதியாண்டிற்கான பள்ளி கல்வி மற்றும் உயர்கல்வித்துறை சம்பந்தமான மானிய கோரிக்கைகள் மீது விவாதம் நடைபெற்றது விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அஇஅதிமுக உறுப்பினர் கே ஏ செங்கோட்டையன் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்திருப்பது அரசு பள்ளி ஏழை மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபது வரை அரசு பள்ளி மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர்ந்ததற்கான எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு என்றார் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஆங்கில மோகம் இருப்பதால் பெரும்பான்மையான பெற்றோர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் தங்களது குழந்தைகளை சேர்ப்பதாகவும் இதை தடுக்கும் வகையில் முந்தைய அரசு எல் கேஜி யூகேஜி வகுப்புகளை அரசு பள்ளியில் தொடங்கியதாகவும் இதன் மூலம் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு பேர் பயனடைந்துள்ளதாகவும் செங்கோட்டையன் கூறினார் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை சென்ற ஆண்டில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரமாக உயர்ந்ததையும் நடப்பாண்டில் இது மூன்று லட்சமாக உயர்ந்துள்ளதையும் செங்கோட்டையன் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் மாணவர் இடைநீற்றல் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவீதமாக உள்ளதை முழுமையாக குறைக்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று செங்கோட்டையன் வலியுறுத்தினார் வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெற்றி அழகன் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் தமது தொகுதிகளில் உள்ள கீழ்ப்பாக்கம் மனநல மருத்துவமனையை தரம் உயர்த்த வேண்டும் தமிழகத்தில் உள்ள நூற்று கல்வி மாவட்டங்களில் சைனிக் பள்ளிகள் போன்று உண்டு உறைவிட பள்ளிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் அண்ணா நகரில் உள்ள பெரிபரல் மருத்துவமனையை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் திருவண்ணாமலை அரசு கலைக் கல்லூரி பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக திமுகவின் கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பே சூதி சரவணன் பேசுகையில் மீண்டும் அக்கல்லூரிக்கு கலைஞர் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த கோரிக்கைக்கு உடனடியாக பதிலளித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி திருவண்ணாமலை அரசு கலைக் கல்லூரி 
மீண்டும் கலைஞர் கருணாநிதி அரசு கலைக்கல்லூரி என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதற்கு முதலமைச்சர் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறினார் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு இந்த அறிவிப்பு திருவண்ணாமலை மாவட்ட மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் அறிவிப்பு என்றும் இதற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷானவாஸ் பேசுகையில் மொழியியல் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அஇஅதிமுக உறுப்பினர் கே பி அன்பழகன் விழுப்புரத்தில் ஜெயலலிதா பெயரில் பல்கலைக்கழகம் அமைத்திட வேண்டும் என்றார் இந்த கோரிக்கையை அரசு ஏற்காததால் தாங்கள் சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்வதாக கூறி எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அஇஅதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்து அவையை விட்டு வெளியேறினர் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் பயன்பெற உயர்கல்வி தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்பிற்கு வழிகாட்டும் ஆலோசனை மையம் அமைக்கப்படும் என்றார் பேச்சு ஆங்கில வகுப்புகள் அரசு பள்ளிகளில் மாலை நேரத்தில் நடத்தப்படும் என்றும் புரிதல் தன்மையை மேம்படுத்த வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்றும் கூறினார் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பேசுகையில் இந்த ஆண்டு புதிதாக பத்து புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என்றும் புதிதாக பத்து கல்லூரிகளில் மின்னணு நூலகங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் கூறினார் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களின் படைப்பாற்றல் தனித்திறன்களை மேம்படுத்த ஐந்து மண்டலங்களில் செய் கலைஞர் ஆய்வுக்கூடமும் டிப்ளமோ வணிகவியல் மாணவர்கள் பிகாம் படிப்பில் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டில் சேர வழிவகை செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழ் தென்றல் திரு வி கல்யாண சுந்தரனாரின் நூற்று முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்தநாளையொட்டி தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்து செய்தி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் தமிழ் மொழி நடையை மூச்சாக கொண்டவர் திரு வி கா என்றும் தொழிற்சங்க இயக்கத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவர் என்றும் தந்தை பெரியாரை வைக்கம் வீரர் என புகழ்ந்தவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தமிழ் சமூக மேம்பாட்டிற்கு உழைத்த திரு வி கல்யாண சுந்தரனாரை என்றென்றும் போற்றுவோம் என்றும் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசு சார்பில் திரு வி காவின் நூற்று முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை மதுரவாயல் வட்டத்தில் உள்ள செட்டியார் அகரம் திரு வி கா நூலகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவ சிலை அமைந்துள்ளது சிலைக்கு கீழே வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது படத்திற்கு மாநில செய்தித்துறை அமைச்சர் மு பே சாமிநாதன் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பால்வளத்துறை அமைச்சர் சாமு நாசர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் க கணபதி ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினோரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு கொரோனா சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் ஆக்சிஜன் தயாரிப்பு இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் வழங்கினார் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி சார்பில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி இரண்டு ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகளை மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பண்ணையூர் முத்துப்பேட்டை ஆலங்குடி ஆகிய பதினோரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு ஆட்சியர் வழங்கினார் பின்னர் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் நோய் தடுப்பு குறித்து அரசுத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது ஊராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் நகராட்சிகளில் தூய்மைப் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி தியாகிகளின் இல்லங்களுக்கு ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் வந்து சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மதுரையைச் சேர்ந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் மாடக்குளம் பகுதியில் வசிக்கும் தொன்னூற்றி ஆறு வயதான தியாகி திருநாவுக்கரசு இவர் ஆங்கிலேய அடக்குமுறையை எதிர்த்து நடைபெற்ற பல்வேறு போராட்டங்களில் பங்கேற்றவர் மகாத்மா காந்தியின் செய் அல்லது செத்து மடி என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்களிலும் இவர் பங்கேற்றவர் அப்போது கைது செய்யப்பட்டு மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போது தியாகி மாயாண்டி பாரதி மற்றும் வைத்தியநாத ஐயருடன் சிறையில் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி தமது நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஏற்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் தான் இப்போ தல சிலர் தான் இப்போ இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல முறை செய்யணும் எழுபத்தஞ்சாம் சுதந்திர தினம் வந்து நல்ல நிலைமை ஏற்படும் நாங்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி தலைமறைவு கைதியாக கூட நாட்டில் இருந்ததற்காக இந்த சுதந்திரம் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் 
விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னாக்கா கல்வி திட்டங்களில் மாற்றம் கொண்டு வரணும் திண்ணம் கொண்டு வந்தது பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த சரித்திர வரலாறு இப்போ நாடு சுதந்திரம் எப்படி அடைஞ்சிச்சுங்கிறது இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் இருக்குது இதை பா ஆட புத்தகங்கள் தான் கொண்டுட்டு வரணும் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் நடத்தும் தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் தகுதி படிப்பு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பலனடைந்த மாணவர்கள் சிலர் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் ஊரக பகுதிகளில் கல்வி பயின்று வரும் மாணவர்கள் தொடர்ந்து கல்வி கற்கவும் இடைநிற்றலை தவிர்க்கவும் இந்த திட்டம் மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இந்த என்எம்எஸ் தேசிய தேர்வு எழுதி வெற்றி பெறும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் உதவித்தொகையை மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது இதன் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாதந்தோறும் ஆயிரம் வீதம் ஆண்டுக்கு பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பலனடைந்து வருகின்றனர் பாச்சல் கிராமத்தில் நூறு சதவீத தேர்ச்சியுடன் செயல்பட்டு வரும் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் பலனடைந்துள்ளனர் மத்திய அரசின் இந்த என்எம்எஸ் திட்டம் தங்களுக்கு பேருதவியாக அமைந்துள்ளதாக மாணவர்கள் சிலர் தெரிவித்துள்ளனர் நான் வந்து எயித் படிக்கும் போது எங்கள் ஸ்கூலில் என்எம்எஸ் எக்ஸாமை பற்றி சொன்னாங்க எங்கள் டீச்சர்ஸ் அதை பற்றி சொன்னதுக்கப்புறமே நாங்கள் வந்து அதில் அப்ளை பண்ணுவோம் எங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து எங்கள் ஸ்கூல்லையே அப்ளை பண்ணி கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து இதில் மோட்டிவேட் பண்ணாங்க இந்த எக்ஸாம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு தேர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அவர் டீச்சர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் திஸ் ஸ்கீம் அண்ட் என்கரேஜ்டர்ஸ் அவர் ஹெட் மாஸ்டர் வெரி இஸ் என்கரேஜ்டர்ஸ் to read and participate this in this examination our teachers teach us about this subjects in the exam pathi first kelli pottone romba enakku useful ah irukum thonuchu inga school la irukka nareya petru village la irukka students ku useful ah irukum thonuchu and tittatha sonna central government ku romba thanks solrom appa amavu poruladharathile engalukku romba helpful ah irukke indha thitta inga ela mari rural students ku la payana irukku சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சிருக்கோம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கேட்க சொன்னாங்க நாங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டனால நாங்கள் போய் எழுதும் போது பாஸ் ஆகிட்டோம் எக்ஸாமில் அதனால் இப்போ வந்து மாதம் ஆயிரம் ரூபான்னு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா எங்களோட பேங்க் அக்கௌண்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டே போட்டுறாங்க நான் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கும் போது எய்த்து புக் எய்த்து புக்கும் இதுக்கு என்ன மமஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு புக்கும் ஸ்கூல்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த புக்கும் ரெண்டு புக்கும் படித்தேன் அது நான் படித்தனால நான் வந்துட்டு பாசம் ஆனேன் இதனால் வீட்டில் இருக்கும்போதும் படித்தேன் ஸ்கூலில் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி படித்தோம் இது அதனால் நான் வந்து பாஸ் ஆனேன் இதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் அவர்களுக்கும் நன் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி ஆறு மூன்று சதவீதமாக உள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதேபோல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து ஒன்று புள்ளி மூன்று நான்கு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் நேற்று நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரே நாளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சிகிச்சை பலனின்றி அறுநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போது மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சையில் இருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு ஆக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்று பாதிப்பு காரணமாக நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொற்றிலிருந்து பத்தொன்பது கோடியே இருபது லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை அறுபது கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் எண்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதுவரை அறுபது கோடியே முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் நேற்று எண்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து நானூற்று ஏழு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் முதல் தவணையாக ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக இருபத்தோரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் இதுவரை இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று ஏழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது அதில் இரண்டு கோடியே நாற்பது லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு தடுப்பூசிகள் முதல் தவணையாகவும் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஆறு தடுப்பூசிகள் இரண்டாவது தவணையாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் எட்டு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐந்து தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது புதுச்சேரி முதலமைச்சரும் நிதித்துறை அமைச்சருமான என் ரங்கசாமி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வருகிறார் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்கு கோடி ரூபாய் அளவிலான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வரும் முதலமைச்சர் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக இன்று காலை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உரையுடன் தொடங்கியது சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் காவல்துறை சார்பாக நடைபெற்ற அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட துணைநிலை ஆளுநரை பேரவைத் தலைவர் செல்வம் மற்றும் சட்டப்பேரவைச் செயலாளர் முனுசாமி ஆகியோர் வரவேற்று பேரவைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் முதல் முறையாக புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் உரை நிகழ்த்திய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி தமது உரையை தொடங்கினார் புதுச்சேரி மக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி மின்சாரம் கிடைக்க அரசு ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளதாக கூறினார் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரியில் சுமார் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் குடும்பங்கள் பயன்பெறுவதாக தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று அதிகமாக பரவிய காலத்தில் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் பொருட்டு கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு குடிநீர் ஆகிய சித்த மருந்துகள் வழங்கப்பட்டதாக ஆளுநர் கூறினார் இலவச பாட புத்தகங்கள் வழங்கும் திட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தார் நோய் தொற்றின் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்த காலத்திலும் மதிய உணவு திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பதாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டதையும் குறிப்பிட்டார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் பதினாறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் பயன்பெற்றுள்ளதையும் துணைநிலை ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டினார் உயர்கல்விக்கான பெருந்தலைவர் காமராஜர் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு மருத்துவ மாணவர்கள் ஆயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி நான்கு பொறியியல் மாணவர்கள் மற்றும் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு செவிலியர் படிப்பை மேற்கொள்ளும் மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளதாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறினார் இந்தியாவுக்கு எதிராக லீட்ஸில் நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸை ஆடி வரும் இங்கிலாந்து அணி தொன்னூற்றி இரண்டு ரன் முன்னிலையில் உள்ளது தொடக்க ஆட்டக்காரரான ரோரி பன்ஸ் அரை சதம் அடித்து ஆட்டமிழந்தார் மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான ஹசீப் ஹமீதும் அரை சதம் அடித்து ஆட்டமிழந்தார் சற்று முன் இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் இரண்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி எழுபது ரன் எடுத்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய ட்ரோன் கொள்கை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு புதுமையான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை நாடு முழுவதும் உள்ள அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களின் தகவல்களை உள்ளடக்கிய ஈஸ்ராம் இணையதளம் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் தொடங்கி வைத்தார் மேற்கு பசிபிக் கடற்பகுதியில் இருபத்தி ஐந்தாவது மலபார் கூட்டு பயிற்சி இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா கடற்படைகள் பங்கேற்பு பொறியியல் சட்டம் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம் இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் வலுவான நிலையில் இங்கிலாந்து அணி இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்